le manoir ayant appartenu à Jeffrey Epstein a été vendu. C'est dans ce lieu que certaines victimes du milliardaire auraient été emmenées pour le prince Andrew. Le manoir appartenant à Jeffrey Epstein a été vendu ce serait là-bas que le prince Andrew aurait reçu la visite de victimes d'agressions sexuelles une vente à plusieurs millions qui choque une vente surréaliste. Le manoir dans lequel une des victimes de Jeffrey Epstein aurait été emmenée en cadeau au prince Andrew a été vendu. En effet, selon les médias britanniques, cet endroit éloigné aurait été le théâtre de scènes innommables. Une des victimes du milliardaire a déclaré au Daily Express qu'elle trouvait plus que déplorable que quelqu'un ait pu acheter ce manoir. D'autant que son épouse Ghislaine Maxwell, condamnée pour crime sexuel, pourrait bien toucher une partie de la somme de la vente. N'y a-t-il pas de profondeur à laquelle Ghislaine s'abaissera Nonheureuse d'infliger des abus aux jeunes filles avec Jeffrey, elle veut maintenant tirer profit de ses offenses. Il est plus que déplorable qu'elle ait le culot d'essayer de profiter alors que les victimes ne peuvent plus être indemnisées. Le manoir, mis sur le marché pour 21,6 millions de livres sterling depuis juillet 2021, a finalement été vendu 5 millions de livres sterling. Les documents montrent qu'un acte de garantie spécial a été émis par le bureau du greffier du comté de Santé Fé et signé par Darren Indyke, l'exécuteur testamentaire de la succession de Jeffrey Epstein. La vente comprenait le pavillon isolé où le prince Andrew aurait séjourné chaque fois qu'il s'y rendait. En effet, celle qui accuse d'abus sexuels le duc d'York, Virginia Giuffri et l'ancien personnel de Manoir disent tout savoir été témoin du royal de la visite du fils de la reine Elisabeth II. Il aurait visité la propriété près de Stanley, au Nouveau-Mexique à plusieurs reprises. C'est là que Virginia Dufri a affirmé qu'elle avait été transportée par avion quand elle était adolescente pour rencontrer le duc. Les affreuses confidences d'une des victimes présumées du prince Andrew dans ses mémoires, déposées pour preuve dans son affaire de diffamation datant de 2015 contre Ghislaine Maxwell, la plaignante indique qu'elle avait passé deux jours seule avec le prince en 2001, alors qu'elle avait 17 ou 18 ans. Elle affirme que le milliardaire l'a emmenée seule dans son range, ne sachant pas qui elle allait rencontrer pour une rencontre sexuelle. Une fois là-bas, elle prétend que le prince Andrew l'attendait avec le même vieux sourire ringard qu'elle prétend avoir vu en le rencontrant auparavant à Londres et à New York. 